ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻകറിയാണ് ഈ മീൻകറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മീനില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് കപ്പ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിവെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൊടമ്പുളീൻ്റെ വെള്ളമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില കടുക് ഉലുവ അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് മൺചട്ടിയിലാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മൺചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുകിടാം കടുക് പൊട്ടി വന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ഉലുവയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുകും ഉലുവയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചേരുവകൾ ഓരോന്നൊഴാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലെയും മറ്റൊരുമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് മീൻകറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ച് നോക്കണം അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് ഈ ചേരുവകളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അത് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നതോടെ വരെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നതോടെ വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എത്ര വെള്ളം വേണോ എത്ര ചാറ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ കപ്പ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അധികം സാധനങ്ങളോ അധികം സമയമോ ഒന്നും എടുക്കില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം അതേ മീൻകറീൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റും അതേ എഫക്റ്റും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻകറി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് നമ്മുടെ മീൻകറി തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീൻകറിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കോതി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് മീൻകറി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന്
അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെ